A Chicago se fue en 1973. Esto ocurrió porque él ya había grabado para Capitol y no pegaba. Así que se fue desilusionado en esta marca en que grabó un solo disco. Créemelo. Le dijeron, no la haces como cantante, pero ¿qué te parece si intentas de director artístico? Comenzó entonces a trabajar con, su, con un sueldo por un año. Iba y venía de México a Cuernavaca pero finalmente renunció porque su verdadero deseo era ser cantante. No obstante, este trabajo le sirvió porque desarrolló el talento para dar con voces y estilos atractivos para el público. Decidió entonces irse a Estados Unidos, pero como no tenía papeles, primero se dirigió a la frontera. Llegó a Sonora, en donde trabajó como cantante. En su viaje, estuvo acompañado de Toño Zamora, que entonces tenía muchísima fama con la canción Sacazonapan de Rubén Méndez, la que dice, en el Estado de México nací, yo soy de Sacazonapan donde crecí. Algo tiene de aire de familia esta canción con la futura Juliantla. Durante muchos días la familia no supo nada de José Manuel, hasta que sonó el teléfono en el trabajo de Rosa. ¿Es usted la hermana de José Manuel? Llamó para dar, Llamo para darles razón de su hermano, a ustedes y a sus papás, para decirles que está bien que no se preocupen, que sigue para adelante. Si Manuel se estableció en Chicago, fue porque su papá tenía familiares en esa ciudad. En aquella ciudad conoció a un señor que tenía restaurantes, gasolineras, tiendas de supermerc supermercados, y a quien le dedicó una canción. El motivo principal de su viaje era buscar una oportunidad porque se había enterado de que un cantante local estaba interpretando sus composiciones, las cuales estaban funcionando muy bien. El intérprete se llamaba, se llamaba Esteban Velázquez, quien tenía un programa de televisión en el Canal 26 y había grabado Hazle caso a tus papás, solo que afirmaba que la pieza era de su autoría. Ese fue un grave problema que José Manuel tuvo con Esteban en aquellos tiempos, pero la verdad es que llegó pobre, buscando una oportunidad y antes de conseguirla tuvo que trabajar como lavaplatos y como cocinero. También allá participó en un concurso de canto y ganó con Gracias Amor. Asimismo le gustaba cantar sus canciones de protesta como Juan Jornal, Lodo que sabe brillar y El buitre pasó. Pero lo más trascendental es que en Chicago conoció a Teresa González Ramos, su esposa, en 1973. Se conocieron porque Esteban Velázquez era novio de la hermana de Teresa, una joven muy guapa de Agualeguas, Nuevo León que participó en el certamen de Miss Valentín y ganó el segundo lugar. Se enamoró de ella por su belleza, al año siguiente se embarazó y en 1975 nació José Manuel, su primogénito. Su primogénito. Tanto él como sus dos hermanos nacieron en Chicago. Teresa trabajaba en un banco mientras José Manuel iba a los programas de televisión. Comenzaba a cantar su obra y conseguía sus contratos. A su amigo de Chicago, Bernardo Cárdenas, le tuvo un cariño enorme, como le contó a la periodista de Chicago, Gisela Orozco. Cuando iba a nacer mi hijo, José Manuel, tenía, tenía mis ahorros para pagar la cuenta. Iba a ser parto normal y se complicó, tuvo que ser cesárea. Me acuerdo que en el Agustana Hospital me tenían en cuento nonón de 27 mil dólares. Mi hijo nació pesando 11 libras y 5 onzas. Fue el segundo niño más grande de la historia del hospital y Bernardo me apoyó para pagar mi deuda. Eso es inolvidable, además de todos los amigos que tengo en Chicago.